হ্যালো ফ্রেন্ডস আজকে আমরা আলোচনা করব রেলওয়ে এক্সাম সিবিডি টেস্ট পার্ট টোয়েন্টি নিয়ে তো বন্ধুরা আমি বিশ্বনাথ এবং আপনারা দেখছেন আমার সাথে ওয়েব টেক মাস্টার চ্যানেল যে সকল বন্ধুরা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন যারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে মন দিয়ে পড়াশোনা করছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি বলছি এরকমভাবে কন্টিনিউ চালিয়ে যান সাফল্য কিন্তু আপনার হবেই যে সকল বন্ধুরা এখনও আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়তো ভুল করে আমরা তাদের কাছে পৌঁছে গেছি তাদেরকে আমরা রিকোয়েস্ট করব কি আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বোতামটা চেপে এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশান বেলটিকে অন করে নিন যাতে চাকরি সংক্রান্ত কোনো খবর এবং চাকরির প্রিপারেশন সম্বন্ধে হানড্রেড পারসেন্ট নিউজ আপনার কাছে পৌঁছায় সব থেকে আগে তো বন্ধুরা আর দেরি করব না দেখে নেব আজকের দিনের কিছু বিশেষ প্রশ্ন যেগুলো আসন্ন রেলওয়ে গ্রুপ ডি এএলপি টেকনিশিয়ান রাজ্য পুলিশ এবং আর পি এফের জন্য প্রচণ্ড পরিমাণে ইম্পর্টেন্ট হবে তো চলুন দেখে নিই আজকের দিনের প্রশ্ন আজকের দিনের প্রথম প্রশ্ন দু হাজার সালে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারি ব্যাংক কি নামে ভারতে প্রথম ইন্টিগ্রেটেড লাইফ স্টাইল অ্যান্ড ব্যাংকিং অ্যাপ চালু করলো তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তর হবে ইয়োগো সরি ইভনো ওয়াই ও এন ও তো আমরা দাগ দিচ্ছি ডি দাগের পরের প্রশ্নটি হচ্ছে দু হাজার সালে কোন রাজ্যে দেশের প্রথম রাজ্য হিসাবে রেশন দোকান খাদ্য শস্য বিতরণের জন্য ক্যাশলেস সিস্টেম চালু করেছে তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তর হবে গুজরাট তো আমরা এখানে দাগ দেব তিন নম্বরে পরের প্রশ্ন দু হাজার সতেরো সালে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের অধীনস্থ স্কুল শিক্ষা বিভাগ কোথায় জাতীয় কর্মশালা চিন্তন শিবির এর আয়োজন করেছিল তো বন্ধুরা এটা আয়োজন করেছিল নতুন দিল্লিতে আমরা দাগ দিচ্ছি এখানে ডিতে পরের প্রশ্ন দু সালের কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্রক ও কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রক দেশের ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে সহায়তা প্রদানের জন্য যৌথভাবে সম্প্রতি কোন প্রকল্প চালু করল তো বন্ধু দু হাজার সালের কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্রক ও মন্ত্রক ও কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রক ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে সহায়তা প্রদানের জন্য যে প্রকল্প চালু করেছিল তার নাম হচ্ছে সাথী আমরা দাগ দিচ্ছি বি দাগের পরের প্রশ্ন দু হাজার সালে অস্ট্রেলিয়ার গোল্ড কোস্টে আয়োজিত কমনওয়েলথ শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা কোন দেশ মোট কুড়িটি যার মধ্যে ছিল সোনা ছটি রূপো সাতটি এবং ব্রোজ ব্রোঞ্জ সাতটি পদক জয়লাভ করেছিল তো বন্ধুরা কোন দেশটি ছিল সেটা আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি যে দেশটি ছিল তার নাম হচ্ছে ভারত তো আমরা এখানে দাগ দিচ্ছি বি দাগে চলুন দেখে নেব পরের প্রশ্ন প্রত্যেক বন্ধুকেই বলছি এগুলো আমরা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থেকে দিচ্ছি যেগুলো আপনার পরীক্ষার জন্য প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট অবশ্যই একটা লাইক করে আমাদের সহযোগিতা করবেন এবং আমাদের মনের উৎসাহকে বাড়াবেন পরের প্রশ্ন হচ্ছে দু হাজার সালে কেন্দ্রীয় কয়লা মন্ত্র উত্তোলনে স্বচ্ছতা আনতে সম্প্রতি কোন মোবাইল অ্যাপসকে চালু করেছে অপসটি আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি তো এক নম্বর হচ্ছে গ্রাহক সড়ক ফুয়েল বিতরণ অ্যাপস দু নম্বর হচ্ছে গ্রাহক সড়ক কোল বিতরণ অ্যাপস তিন নম্বর দিয়েছে গ্রাহক সড়ক কয়লা বিতরণ অ্যাপস এবং চার নম্বর দিয়েছে গ্রাহক সড়ক মাইন্স বিতরণ অ্যাপস তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তর হবে গ্রাহক সড়ক কয়লা বিতরণ অ্যাপস তো আমরা দাগ দেবো এখানে সঠিক উত্তর তিন নম্বরে তো বন্ধুরা চলুন দেখে নেবো আজকের দিনের পরের প্রশ্ন কি আছে প্রশ্ন অনেকগুলো আছে আপনাদের জন্য প্রত্যেকটা প্রশ্নকে ওয়াচ করবেন পরের প্রশ্নটি হচ্ছে দু হাজার সালে ভারতের পর্বতারোহী অর্জুন বাজপেয়ী বিশ্বের ষষ্ঠ উচ্চতম পর্বত চো ইয়া যার উচ্চতা ছিল আট হাজার একশো অষ্টআশি মিটার জয় করার নজির করলেন যেটি কোন সীমান্তে অবস্থিত এখানে চারটে সীমান্ত দিয়েছে তার মধ্যে শুধুমাত্র সঠিক সীমান্তটাই আমি আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি সীমান্তটি হচ্ছে চীন ও নেপাল তো আমরা এখানে দাগ দিচ্ছি সঠিক উত্তর তিন নম্বরে পরের প্রশ্নটি হচ্ছে দু হাজার সালের পয়লা ডিসেম্বর প্রয়াত বিশিষ্ট ভারতীয় বিচারপতির নাম কি যিনি উনিশশো থেকে দু পর্যন্ত ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তর হবে আদর্শ সেন আনন্দ তো আমরা এখানে দাগ দেবো এ নাম্বারে পরের প্রশ্নটি হচ্ছে দু হাজার সালের থার্ড ডিসেম্বর উপরাষ্ট্রপতি ভেঙ্কাইয়া নাইডু কোথায় দিন দয়াল দিভাঞ্জন সাহাজা স্কিম প্রকল্প আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছিলেন 
এক নম্বর অপশন তামিলনাড়ু চেন্নাইতে দু নম্বর অপশন পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় তিন নম্বর অসমের গুয়াহাটিতে এবং লাস্ট অপশনটি হচ্ছে মহারাষ্ট্রের পুনেতে তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তর হবে অসমের গুয়াহাটিতে তো আমরা দাগ দিচ্ছি এখানে তিন নম্বরের সঠিক উত্তর চলুন দেখে নেব পরের প্রশ্নটি কি আছে দু হাজার সালে শচীন তেন্দুলকার সংসদ আদর্শ গ্রাম যোজনার অন্তর্গত সম্পত্তি কোন রাজ্যের ধনজা গ্রামকে দত্তক নিয়েছিলেন এক নম্বর অপশন বিহার দু নম্বর উত্তর প্রদেশ তিন নম্বর পশ্চিমবঙ্গ এবং চার নম্বর ছিল মহারাষ্ট্র তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তর হবে চার নম্বর অপশনের মহারাষ্ট্র পরের প্রশ্ন দু সালের ভারতের কাকে জনপ্রিয় ধ্রুপদ সঙ্গীত শিল্পী মরণোত্তর সুমিত্রা চরৎ রাম লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করা হয়েছিল তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তর হবে গিরিজা দেবীকে তো এখানে আমরা দাগ দেবো তিন নম্বর সঠিক উত্তর চলুন দেখে নেবো পরের প্রশ্ন দু সালে ভারতের যে বালি শিল্পী আটচল্লিশ দশমিক আট ফুট উচ্চতার বালি দুর্গ তৈরি করে গিনিস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের নাম তুলেছিলেন তিনি হচ্ছেন সুদর্শন পাটনায়ক তো আমরা এখানে দাগ দেবো সঠিক উত্তর তিন নম্বরে পরের প্রশ্ন ইউরো দু সালে পনেরোই ফেব্রুয়ারি একশো চার কৃত্রিম উপগ্রহ সম্মানিত যে মহাকাশযান উৎক্ষেপণ করেছিল তার নাম হচ্ছে পি এস এল ভি সি থার্টি সেভেন তো আমরা এখানে দাগ দিচ্ছি সঠিক উত্তর বি নম্বরে চলুন দেখে নেব পরের প্রশ্ন এবারে প্রশ্ন হচ্ছে দু সালে কত তারিখ জুড়ে সারা বিশ্ব জুড়ে ওয়ার্ল্ড সায়েন্স ডে ফিজ অফ ডেভেলপমেন্ট দিবস পালন হলো যার এ বছরের থিম হলো সায়েন্স ফর গ্লোবাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং তো বন্ধুরা এখানে চারটে অপশান রয়েছে যার মধ্যে সঠিক উত্তরটি হচ্ছে দশই নভেম্বর তো আমরা দাগ দিচ্ছি এখানে বি দাগে পরের প্রশ্ন দু সালের ন্যাসকমে প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট হিসাবে কে পূর্ববর্তী পদাধিকারী আর চন্দ্রশেখরের স্থল ভিষিক্ত হলেন তো এখানে একটা অপশান হচ্ছে গিরিজা ব্যাস দু নম্বর অপশান হচ্ছে সরস্বতী ঘোষ তিন নম্বর হেমন্তলা হেমতলা কুণ্ড এবং চার নম্বর দেবযানী ঘোষ তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তরটি হচ্ছে জানী ঘোষ তো আমরা এখানে দাগ দিচ্ছি ডি দাগের পরের প্রশ্নটি হচ্ছে ভারতের কোন যন্ত্র সঙ্গীত শিল্পী তবলা বাদক দু সালে গ্রাম্মি পুরস্কারে ভূষিত হন বা হয়েছিলেন এটি কিন্তু এবছরের জন্য প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তরটি হবে সন্দীপ দাস তো আমরা এখানে দাগ দেবো সঠিক উত্তর তিন নম্বরে পরের প্রশ্ন হচ্ছে কোন হিন্দি লেখক দু সালে ব্যাস সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন তো বন্ধুরা ভূষিত হয়েছিলেন সুরেন্দ্র বর্মা আমরা দাগ দিচ্ছি শ্রী দাগে পরের প্রশ্ন দু সালে কোন বিশিষ্ট সাংবাদিক বলিউড অভিনেত্রী হেমা মালিনী জীবন গ্রন্থি জীবনী গ্রন্থ রচনা করেছেন তার নাম দিয়েছেন হেমা মালিনী বাই ওয়ান্ট দ্য ড্রিম গার্ল তো বন্ধুরা এটি রচনা করেছিলেন রামকমল মুখার্জি আমরা দাগ দেবো শ্রী দাগের পরের প্রশ্নটি দেখে নেব দু হাজার সালে উনিশে ফেব্রুয়ারি প্রয়াত সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি নাম কি যিনি উনচল্লিশতম প্রধান বিচারপতি হিসাবে সেপ্টেম্বর দু থেকে জুলাই দু পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেছিলেন তো বন্ধুরা ওনার নাম হচ্ছেন আলতামাস কবির তো আমরা দাগ দেবো শ্রী দাগে বন্ধুরা আপনাদের রিকোয়েস্টে আমরা কিন্তু চারটে অপশান বলছি না শুধুমাত্র সঠিক উত্তরটি জানাচ্ছি তো যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন তাহলে আমরা কন্টিনিউ এই ধরনের বা এইভাবে ভিডিওটা করতে থাকব পরের প্রশ্ন হচ্ছে দু সালের ফোর্থ ফেব্রুয়ারি সারা বিশ্ব জুড়ে যে দিবসটির পালন হলো যার এবছর থিম ছিল উই ক্যান আই ক্যান সেই দিবসটি হচ্ছে বিশ্ব ক্যান্সার তো আমরা এখানে দাগ দিচ্ছি সঠিক উত্তর এতে পরের প্রশ্ন দু হাজার সালের একাশিতম সিনিয়র সোশ্যাল ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গেলসে লক্ষ্য সেনকে একুশ তেরো একুশ বারোতে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন তিনি হলেন সৌরভ বর্মা তো বন্ধুরা আমরা এখানে দাগ দেবো সঠিক উত্তর বি নম্বরে পরের প্রশ্নটি হচ্ছে দু সালের আটই ডিসেম্বর সারা বিশ্ব জুড়ে কোন দিবস পালিত হলো যার এ বছরের থিম ছিল এমার্জেন্সি রেডিওলজি তো বন্ধুরা এখানে চারটি অপশান দেওয়া রয়েছে সারা বিশ্ব জুড়ে দু হাজার সালের আটই নভেম্বর সারা বিশ্ব জুড়ে যে দিবসটি পালন হয়েছিল যার নাম ছিল এমার্জেন্সি রেডিওলজি সেই দিনটি হল ওয়ার্ল্ড রেডিওলজি ডে পরের প্রশ্নটি হচ্ছে দু সালের আইসিসি ওমেন ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় ইউনিসেফের দূত হিসাবে যে ভারতীয় ক্রিকেটার নিযুক্ত হয়েছিলেন তার নাম হচ্ছে সচিন তেন্দুলকর তো আমরা এখানে দাগ দেবো সঠিক উত্তর ডিতে পরের প্রশ্ন দু সালের 
আন্তর্জাতিক শিশু শান্তি পুরস্কারে যিনি ভূষিত হয়েছিলেন তার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ আল জৌন্ডে তো আমরা এখানে দাগ দেব বি নম্বরে পরের প্রশ্ন দু সালে সম্প্রতি কোথায় দেশের বৃহত্তম ও উচ্চতম তেরেঙ্গার পতাকা উত্তোলিত করা হয়েছে যার দৈর্ঘ্য একশো মিটার প্রস্ত চব্বিশ মিটার এবং উচ্চতা ছিল তিনশো ফুট এবং ওজন পঞ্চান্ন টন তো বন্ধুরা সেটি হচ্ছে ভারত পাকিস্তানের আটটারি সীমান্তে তো আমরা এখানে দাঁড় দেবো সঠিক উত্তর তিন নম্বরে চলুন দেখে নেব পরের প্রশ্নটি দু হাজার সালের চৌঠা ডিসেম্বর প্রয়াত জনপ্রিয় বলিউড অভিনেতার নাম কি ছিল যিনি দু হাজার সালের দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার পেয়েছিলেন তো বন্ধুরা এখানে চারটে অপশান আছে তার মধ্যে সঠিক অপশানটি হচ্ছে শশী কাপুর আমরা দাগ দেবো এখানে বি দাগেন পরের প্রশ্নটি দু হাজার সালের আন্তর্জাতিক শান্তি শিশু শান্তি একটু আগে এই প্রশ্নের উত্তরটা আমরা দিয়েছি আর নতুন করে দেব না ভুল করে চলে এসছে চলুন দেখে নেব পরের প্রশ্নটি পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কোন বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী সত্তর দু হাজার সালে পিটার জে গোমেস ইউ ম্যানিটোরিয়ান অব দ্য ইয়ার সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন তো বন্ধুরা এখানে চারটি অপশান আছে যার মধ্যে সঠিক উত্তরটি হচ্ছে আর রিহান্না পেন্টিং পরের প্রশ্নটি দেখব পরের প্রশ্নটি হচ্ছে কোন বিশ্ববিদ্যালয় দু সালের ভিজিটর অ্যাওয়ার্ডের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাটাগরিতে ভূষিত হয়েছিলেন তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তর হবে জহরলাল নেহরুর তো আমরা এখানে দাগ দিচ্ছি সি দাগের চলুন দেখে নেব পরের প্রশ্নটি দু হাজার সালে তেইশে মে প্রয়াত বিখ্যাত ব্রিটিশ চলচ্চিত্র অভিনেতার নাম কি যিনি জেমস বন্ড চরিত্রে অভিনয় করার জন্য বিখ্যাত হয়েছিলেন এই নামটি হচ্ছে স্যার রজার জর্জ মোর তো আমরা এখানে দাগ দিচ্ছি সঠিক উত্তর এক নম্বরে পরের প্রশ্নটি হচ্ছে দু হাজার সালের একত্রিশে মার্চ থেকে চৌঠা এপ্রিল পর্যন্ত কোথায় নমানি ব্রহ্মপুত্র নামক প্রথম নদী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তরটি হবে অসমের গুহাটিতে সরি অসমের গুহাহাটিতে স্পেলিংয়ে মিস্টেক হলো তো চলুন দেখে নেব পরের প্রশ্ন কি আছে প্রত্যেক বন্ধুকে বলছি যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে আমাদের মনোসংযোগকে বাড়াবেন পরের প্রশ্নটি হচ্ছে সিক্স মে প্রয়াত পাকিস্তানের জনপ্রিয় সেতার বাদকের নাম কি যিনি দু সালে পাকিস্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক সম্মান সিতারা ই ইমতিয়াজে ভূষিত হয়েছিলেন তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তরটি হচ্ছে ওস্তাদ রাইস খান তো আমরা দাগ দেব এক নম্বর অপশানে পরের প্রশ্ন দু হাজার সালে সম্প্রতি বোফোর্স ম্যাগাজিনের বিচারে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তির তালিকায় প্রথম যিনি আছেন বা যার নাম আছেন তিনি হচ্ছেন বিল ক্রেস্ট ইনি হচ্ছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরের প্রশ্ন দেখে নেব দু হাজার সালের ভারতের কোন অনুষ্ঠানে ইউনেস্কো কর্তৃক অমূল্য সাংস্কৃতিক ঐতিহাস্যের শিরোপাল লাভ করেছিলেন তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তরটি হবে কুম্ভমেলা পরের প্রশ্নটি সিক্স মে পরের প্রশ্নটির উত্তর একটু আগে আমরা বলে দিয়েছি দেখে নেব অন্য প্রশ্ন দু হাজার সালের ১৬ এপ্রিল প্রয়াতন কোন বিখ্যাত চলচ্চিত্র মার্কিন চলচ্চিত্র পরিচালক যিনি দ্য সাইলেন্স অফ দ্য ল্যাম্প চলচ্চিত্র পরিচালনার জন্য অস্কার পুরস্কার পেয়েছিলেন তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তরটি হবে জোনাথন ড্যামি তো আমরা দাগ দেবো ডি নাম্বারে পরের প্রশ্ন দেখব কে অ্যাসোচিয়াম কর্তৃক প্রদত্ত ইন্টারপ্রেটার অফ দ্য ইয়ার দু হাজার সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তরটি হবে মায়া সামিনাথন সিনহা তো আমরা এখানে দাগ দেব সঠিক উত্তর ডি নম্বরে চলুন দেখে নেব পরের প্রশ্ন কোন সমাজকর্মী দু হাজার সালের গোল্ডম্যান এনভায়রমেন্টাল প্রাইজে ভূষিত হয়েছিলেন তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তরটি হবে প্রফুল্ল সামন্ত তো আমরা এখানে দাগ দেব ডি দাগে পরের প্রশ্নটি হচ্ছে সাতাশে এপ্রিল দু হাজার এপ্রিল দু সালের প্রয়াত হন কোন চলচ্চিত্র অভিনেতা ও প্রযোজক যার মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল সত্তর বছর এক নম্বর অপশান ওমপুরি দু নম্বর অপশান শশী কাপুর তিন নম্বর অপশান বিনোদ খান্না এবং চার নম্বর অপশান ইন্দ্র কুমার তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তরটি হবে বিনোদ খান্না তো আমরা এখানে দাগ দেবো সঠিক উত্তর ডি নম্বরে দু হাজার সালে ভারতের যে মহিলা ক্রিকেটার ওয়ান ডে ক্রিকেট ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি রান তৈরি করে রেকর্ড গড়লেন সেই মেয়েটি হচ্ছে মিতালি রাজ তো আমরা এখানে দাগ দেবো সঠিক উত্তর এক নম্বরে 
পরের প্রশ্নটি হচ্ছে দু সালের সারা বিশ্ব জুড়ে যে বিশ্ব এইডস দিবস পালিত হল যার থিম ছিল মাই হেলথ মাই রাইট সেই দিনটি হলো পয়লা ডিসেম্বর তো আমরা এখানে দাগ দেবো সঠিক উত্তর এতে পরের প্রশ্নটি হলো ভারতের নোবেল জয়ী সমাজকর্মী কৈলাস সত্যার্থী দু সালে যে পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিল সেই পুরস্কারটা ছিল পি সি চন্দ্র তো আমরা এখানে দাগ দেবো সঠিক উত্তর তিন নম্বরে চলুন দেখে নেব পরের প্রশ্ন কি আছে এবারের প্রশ্ন হচ্ছে সতেরো দু হাজার সালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হানা হেইমে আয়োজিত বিশ্ব ভারতোল্লন চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় যে মহিলা সোনার মেডেল লাভ করেন সেই মহিলার নাম হচ্ছে মীরাবাং চানু তো আমরা এখানে দাগ দেবো সঠিক উত্তর ডি নম্বরে পরের প্রশ্নটি হচ্ছে দু সালের ভারতের কোন মহিলা ক্রিকেটার এটি আর হয়ে গেছে অন্য প্রশ্ন দেখব এবারের প্রশ্ন হচ্ছে দু সালে কে কে ভানুগোপাল ভারতে কততম অ্যান্টনি জেনারেল হিসাবে পূর্ববর্তী পদাধিকারী মুকুল রোহতগির স্থল ভিষিক্ত হলেন এক নম্বর অপশান বারোতম দু নম্বর তেরোতম তিন নম্বর চোদ্দোতম এবং চার নম্বর পনেরোতম বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তর হবে পনেরোতম পরের প্রশ্ন হচ্ছে দু সালের কে পঞ্চবার ফিফা ব্যালন জিও সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তরটি হবে খুবই জনপ্রিয় প্লেয়ার ক্রিশ্চানো রোনাল্ডো তো আমরা এখানে দাগ দেবো সঠিক উত্তর বি দাগে পরের প্রশ্নটি হচ্ছে কোন মহিলা দু সালের মিস ইন্টারন্যাশনাল সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন এখানে সঠিক উত্তরটি হবে ইন্দোনেশিয়ার কেভিন লিলিয়ানা জুনেডি তো আমরা দাগ দেব এই দাগে পরের প্রশ্নটি হচ্ছে দু সালের মহিলাদের হকি এশিয়ান কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে কোন দল চীনকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল প্রশ্নটি এবছরের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট তো এখানে বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তরটি হবে ভারত তো আমরা এখানে দাগ দেব সঠিক উত্তর সি নম্বরে তো চলুন দেখে নেব পরের প্রশ্ন কি আছে বন্ধুরা প্রশ্ন এখনও অনেক আছে ঠিক আছে ভারতের মহাকাশ গবেষণার ইউরো উনত্রিশে জুলাই দু সালের ফ্রেঞ্চ গুয়েনার কৌরৌ থেকে যে কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটের আনুষ্ঠানিক উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল তার নাম কি ছিল তার নাম ছিল জি এস এ টি সেভেন্টিন পরের প্রশ্ন হচ্ছে দু সালে উনিশে নভেম্বর সারা বিশ্ব জুড়ে কোন ডে পালন করা হয়েছিল যার এ বছরের থিম ছিল ওয়েস্ট ওয়াটার তো বন্ধুরা এই প্রশ্নটা এ বছরের পরীক্ষার জন্য প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট প্রায় অনেকগুলো যে এক হাজার সিভিল টেস্টের কোশ্চেন আসবে প্রায় তার ভিতরে অনেকগুলোতেই আসবে যেখানে সঠিক উত্তরটি হচ্ছে ওয়ার্ল্ড টল ডে তো আমরা এখানে দাগ দেবো সঠিক উত্তর বিতে চলুন দেখে নেব পরের প্রশ্নটি কি আছে দু হাজার সালে সাতাশে জুলাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কোথায় ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ পি জি আব্দুল কালামের স্মৃতিসৌধের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছিলেন তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তর হবে তামিলনাড়ুর রাধেশ্বরমে পরের প্রশ্ন দু সালের মোহনবাগান রত্ন অ্যাওয়ার্ডের স্পেশাল অ্যাওয়ার্ড ক্যাটাগরিতে যে মহিলা ক্রিকেটার সম্মানিত হয়েছিলেন তার নাম ছিল ঝুলন গোস্বামী তো বন্ধুরা চলুন দেখে নেব পরের প্রশ্নটি কি আছে বাংলা চলচ্চিত্রে কোন খ্যাতারামা শিল্পী দু সালের মহানায়ক সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তরটি হবে শকুন্তলা বড়ুয়া তো আমরা এখানে দাগ দেবো সঠিক উত্তর বি নম্বরে পরের প্রশ্ন হচ্ছে দু সালে চব্বিশে জুলাই প্রয়াত কোন ভারতীয় শিক্ষাবিদ ও বৈজ্ঞানিক উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত ইউসিজির চেয়ারম্যান হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন এবং তিনি উনিশশো সালে পদ্মভূষণ উনিশশো সালে পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন তিনি ছিলেন তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তরটি হবে যশ পাল তো আমরা এখানে দাগ দেবো সঠিক উত্তর সি নাম্বারে পরের প্রশ্নটি দেখব দু হাজার তেইশ সালে রাগবি ওয়ার্ল্ড কাপ প্রতিযোগিতা কোথায় অনুষ্ঠিত হবে তো বন্ধুরা দু হাজার তেইশ সালে রাগবি ওয়ার্ল্ড কাপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে ফ্রান্সে তো আমরা এখানে দাগ দেবো সঠিক উত্তর এতে পরের প্রশ্ন দু সালে ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পুরস্কারে কে ভূষিত হয়েছিলেন যিনি দু থেকে দু থেকে দু সাল পর্যন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তর হবে ডক্টর মনমোহন সিং পরের প্রশ্ন দু সালের একত্রিশে অক্টোবর ভারত ও ইসরায়েল সহ 
মোট পঁয়তাল্লিশটি দেশের বিমান বাহিনীর মধ্যে যে যৌথ বিমান মহড়া অনুষ্ঠিত হয়ে গেল তার নাম কি তো বন্ধুরা তার নাম ছিল ইএক্স ব্লু ফ্ল্যাগ সেভেন্টিন তো আমরা এখানে দাগ দেব সঠিক উত্তর ডি দাগের চলুন দেখে নেব আজকের দিনের পরের প্রশ্নটি কি আছে দু হাজার সালের ভারতের কোন জনপ্রিয় বলিউড অভিনেত্রী অস্ট্রেলিয়ার পর্যটক বিভাগের বিপণন দূত হিসাবে নিযুক্ত হলেন তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তরটি হবে পরিণীতি চোপড়া তো আমরা এখানে দাগ দেবো সঠিক উত্তর সি নাম্বারে পরের প্রশ্ন দু সালে উপরাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডুর পঞ্চম সেপ্টেম্বর দেশের সমস্ত শিক্ষকের জন্য কোন ওয়েবসাইট পোর্টালের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন তো বন্ধুরা যে ওয়েবসাইটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছিলেন তার নাম হচ্ছে দীক্ষা ডট গভ ডট ইন পরের প্রশ্ন দু হাজার সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিকিৎসাবিদ জেফরি সি হল মাইকেল ব্রোস ব্যাস মাইকেল ডি ডব্লু ইয়ং কত সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন তো বন্ধুরা যে সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন সেই সালটি হচ্ছে দু হাজার সাল পরের প্রশ্নটি হচ্ছে মার্কিন যুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের পদার্থবিদ রেইনান উইস ভ্যারিসি রাভিস কিপ এস হর্ন দু হাজার সালের কোন বিভাগে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তর হবে শান্তি তো আমরা এখানে দাগ দেবো সি দাগে পরের প্রশ্নটি হচ্ছে দু হাজার সালের একুশে সেপ্টেম্বর সারা বিশ্ব জুড়ে পালিত হওয়া দিবসটির নাম কি ছিল যার এ বছরের থিম ছিল টুগেদার ফর পেস রেসপেক্ট সেফটি অ্যান্ড ডিজাইন ফর অল তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তর হবে আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস তো আমরা এখানে দাগ দেবো বি দাগে পরের প্রশ্ন ভারতের কোন সঙ্গীত শিল্পী দু হাজার থেকে আঠেরো সালে ভীমসেন যোশী পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তর হবে রামদাস সরি রামদাস না মানিক ওয়াইত তো আমরা এখানে দাগ দেবো সঠিক উত্তর এ দাগে প্রত্যেক বন্ধুকে বলছি যে ভিডিওটা একটু লেন্থি হচ্ছে মনোযোগ সহকারে দেখবেন কেন কি এগুলো কিন্তু আসন্ন এক্সামের জন্য ইম্পর্টেন্ট পরের প্রশ্ন দু সালের পশ্চিম বর্ধমান জেলা পশ্চিমবঙ্গে কততম জেলা হিসাবে আত্মপ্রকাশ পেয়েছে তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তর হবে তেইশতম তো আমরা এখানে দাগ দেব হ্যাঁ তেইশতম আমরা এখানে দাগ দেবো সঠিক উত্তর সিতে পরের প্রশ্ন দু হাজার সালে ভারতের কততম রাষ্ট্রপতি হিসাবে রামনাথ কোবিন্দ নির্বাচিত হয়েছিলেন তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তর হবে চোদ্দতম তো আমরা এখানে দাগ দেবো সঠিক উত্তর ডিতে পরের প্রশ্ন হচ্ছে দু হাজার সালের ইউনাইটেড ন্যাশনস ওয়াইল্ড লাইফ সামিট অনুষ্ঠিত কোথায় হয়েছিল কবে মানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল কোথায় তো বন্ধুরা ইউনাইটেড ন্যাশনাল ওয়াইল্ড লাইফ সামিট অনুষ্ঠিত হয়েছিল ভারতে তো আমরা এখানে দাগ দেবো সঠিক উত্তর এক নম্বরে চলুন দেখে নেব পরের প্রশ্ন দু হাজার সালের পাঁচই অক্টোবর সারা বিশ্ব জুড়ে পালিত হওয়া আন্তর্জাতিক কোন দিবস এর এবছর থিম ছিল টিচার্স ইন ফ্রিডম এম্পায়ারিং টিচার্স তো এক নম্বর অপশান সাক্ষরতা দিবস দু নম্বর অপশান কম্পিউটার সাক্ষরতা দিবস তিন নম্বর অপশান শিশু শিক্ষা দিবস এবং চার নম্বর অপশান হচ্ছে শিক্ষক দিবস বন্ধুরা এই প্রশ্নটা আমরা রেখে দিলাম আপনাদের জন্য অবশ্যই আমাদের কমেন্টস বক্সে আপনি সঠিক উত্তরটি পাঠাবেন এটা আমরা আশাবাদী থাকব এবং এতে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের স্টুডেন্টরা কি হারে পড়াশোনা করছে তো চলুন দেখে নেব পরের প্রশ্নটি এবারের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কোথায় গ্লোবাল ওয়ার্ল্ড লাইফ প্রোগ্রাম কনফারেন্স দু হাজার অনুষ্ঠিত হলো তো বন্ধুরা এটা অনুষ্ঠিত হলো নতুন দিল্লিতে আমরা দাগ দেবো এখানে সঠিক উত্তর স্থিতে পরের প্রশ্ন দু হাজার সতেরো সালের চোদ্দোই নভেম্বর প্রয়াত রাজস্থানের জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত শিল্পীর নাম কি যিনি পূর্বে কেন্দ্রীয় সঙ্গীত নাটক একাডেমি অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হয়েছিলেন এক নম্বর অপশান মল্লিকা সারাবাং দু নম্বর অপশান চেতনা জালান তিন নম্বর অপশান মঞ্জি বাং আর্য এবং চার নম্বর অপশান হচ্ছে রেখা ঠাকুর তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তর হবে মঞ্জি বাং আর্য চলুন দেখে নেব পরের প্রশ্ন এবারে প্রশ্ন হচ্ছে অনুর্ধ সতেরো ফুটবল বিশ্বকাপ দু হাজার প্রতিযোগিতায় ভারত বিশ্বকাপ ইতিহাসে এবার কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে একমাত্র গোলটি করেছেন জ্যাকসন সিং তিনি কোথাকার বাসিন্দা ছিলেন তো বন্ধুরা জ্যাকসন সিং ছিলেন মণিপুরের বাসিন্দা তো আমরা এখানে দাগ দেবো সঠিক উত্তর এ নম্বরে পরের প্রশ্ন দু সালে 
জেফ্রি সি হল মাইকেল রোজব্যাস মাইকেল ব্লুয়িং ইয়ং কোন ক্ষেত্রে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিল প্রশ্নটি আরও একবার এর আগেও আমরা একবার করেছিলাম একটি প্রশ্ন কখনো কখনো বারবার চলে আসে বন্ধুরা কিছু মনে করবেন না চারটে অপশান দিয়েছে যার সঠিক উত্তরটি হবে শান্তি তো আমরা এখানে দাগ দেবো সঠিক উত্তর সিতে তো চলুন দেখে নেব আজকের দিনের পরের প্রশ্নটি কি আছে এবারের প্রশ্ন হচ্ছে দু হাজার সালের ফিফা অনুর্ধ সতেরো ফুটবল প্রতিযোগিতা কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছে তো বন্ধুরা কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছে এটি অনুষ্ঠিত হয়েছে ভারতে তো আমরা এখানে দাগ দেবো সঠিক উত্তর সিতে পরের প্রশ্ন দু সালের রাজীব গান্ধী খেল রত্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে কারা তো এখানে এক নম্বর অপশান হচ্ছে সাক্ষী মালিক দু নম্বর অপশান দেবেন্দ্র ঝাঝারিয়া এবং সর্দার সিং তিন নম্বর অপশান জিতু রাই এবং চার নম্বর অপশান হচ্ছে পি ভি সিন্ধু তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে দেবেন্দ্র ঝারাইয়া ঝাঝারিয়া এবং সর্দার সিং পরের প্রশ্নটি হচ্ছে দু সালের উয়েফা সুপার কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট প্রতিযোগিতায় কোন দল জয়লাভ করেছিলেন প্রশ্নটি আর একবার বলছি দু সালে উয়েফা সুপার কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট প্রতিযোগিতায় কোন দল জয়লাভ করেছিলেন তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তরটি হবে রিয়েল মাদ্রিস তো আমরা এখানে দাগ দেবো এই দাগে পরের প্রশ্ন দু হাজার সালের সতেরোতম ফিফা অনুদ্ধ বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় কোন দেশ চ্যাম্পিয়ন হলো ফাইনালে যারা পাঁচ দুই ফলাফলে স্পেনকে পরাজিত করেছে তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তরটি হবে ইংল্যান্ড আমরা এখানে দাগ দেবো সঠিক উত্তর বি নম্বরে চলুন দেখে নেব পরের প্রশ্নটি এবারে প্রশ্ন হচ্ছে দু হাজার সালে ভারতের কোন ক্রিয়াবিদ ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাব কর্তৃক প্রদত্ত ভারত গৌরব সম্মানে ভূষিত হল তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তরটি হবে রাজ পিল্লাই তো আমরা এখানে দাগ দেবো সঠিক উত্তর এক নম্বরে পরের প্রশ্ন হচ্ছে ইরানের গোর গানে অনুষ্ঠিত দু সালে পুরুষদের এশিয়ান কবাডি চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় ভারত জয়লাভ করলো ফাইনালে তারা কোন দেশকে পরাজিত করেছিল তো বন্ধুরা ফাইনালে তারা যে দেশকে পরাজিত করেছিল সেটা হচ্ছে আমাদের প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান তো আমরা এখানে দাগ দেবো সঠিক উত্তর বি নম্বরে পরের প্রশ্নটি দেখব দু সালে সাহিত্য নোবেল পুরস্কার কে পেয়েছেন তো বন্ধুরা দু সালে সাহিত্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছে কাজুও ইসিগুড়ে তো আমরা এখানে দাগ দেবো সঠিক উত্তর সি নম্বরে পরের প্রশ্ন অনুর্ধ সতেরো ফুটবল বিশ্বকাপ দু হাজার প্রতিযোগিতায় বেস্ট প্লেয়ার মানে গোল্ডেন বল পুরস্কার কে পেয়েছিল তো বন্ধুরা অনুর্ধ সতেরো ফুটবল বিশ্বকাপ দু হাজার প্রতিযোগিতায় বেস্ট প্লেয়ার গোল্ডেন বল পেয়েছিল ফিল ফডেন তো আমরা এখানে দাগ দিচ্ছি সঠিক উত্তর এ নম্বরে তো চলুন দেখে নেব আজকের দিনের পরের প্রশ্নটি কি আছে প্রত্যেক বন্ধুকে বলছি মনোযোগ সহকারে পড়বেন এটা আমাদের রিকোয়েস্ট পরের প্রশ্ন হচ্ছে অনুর্ধ সতেরো দু হাজার সতেরোয় ফুটবল বিশ্বকাপ দু হাজার সতেরোয় প্রথমবার প্রতিযোগিতায় প্রথমবার সুযোগ পেয়ে ভারত কোন দেশের বিরুদ্ধে খেলেছে তো বন্ধুরা যে দেশের বিরুদ্ধে খেলেছে সেই দেশটি হচ্ছে ঘানা তো আমরা এখানে দাগ দেবো সঠিক উত্তর সি দাগেন পরের প্রশ্ন দু সালের কে স্পোর্টস পারসন অব দ্য ইয়ার সম্মানে ভূষিত হয়েছেন দু হাজার সতেরো সালের স্পোর্টস মানে স্পোর্টসম্যান অব দ্য ইয়ার পার্সনে ভূষিত হয়েছিলেন পি ভি সিন্ধু তো আমরা এখানে দাগ দেবো সঠিক উত্তর ডি নম্বরে পরের প্রশ্নটি হচ্ছে দু হাজার একুশে ক্রিকেট উইম্যান্স ওয়ার্ল্ড কাপ অনুষ্ঠান কোথায় অনুষ্ঠিত হবে এটি এখন হয়নি কোথায় অনুষ্ঠিত হবে তো বন্ধুরা বন্ধুরা এটি অনুষ্ঠিত হবে নিউজিল্যান্ডে তো আমরা এখানে দাগ দিচ্ছি সঠিক উত্তর বিতে পরের প্রশ্ন দু হাজার সতেরো সালে ভারতে কোন শহরে মেট্রো প্রথম মোবাইল টিকিট পরিষেবা চালু করলো তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তরটি হবে মুম্বাই আমরা দাগ দেবো এখানে বি ন সি নম্বরে পরের প্রশ্ন দু হাজার সালে উত্তর প্রদেশের মুগলসারাই রেল স্টেশন পর নামটি পরিবর্তন করে কি নাম রাখার সিদ্ধান্ত করা হয়েছে তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তর হবে দিন দয়াল উপাধ্যায় পরের প্রশ্নটি দেখব দু হাজার সালের এগারোই ডিসেম্বর যুবর্ষ ওয়ার্ল্ড গলফ টুর্নামেন্ট ভারতে জাতীয় গলফার চ্যাম্পিয়ন কে হলেন তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তর হবে শুভঙ্কর শর্মা আমরা এখানে দাগ দেবো সঠিক উত্তর এর আগে পরের প্রশ্ন 
2017 সালে 21 তম জিএসটি কাউন্সিলিং মিট হল কোথায় তো বন্ধুরা 2017 সালে 21 তম জিএসটি মিট হল হলো হায়দ্রাবাদে আমরা এখানে দাগ দিচ্ছি সঠিক উত্তর সি দাগে পরের প্রশ্ন 2021 উইমেনস ক্রিকেট এর বন্ধুরা একটু আগে এই প্রশ্নের উত্তরটি আমি দিয়ে দিয়েছি তো আর দেব না দেখে নেব পরের প্রশ্ন 2017 সালে ব্রিসবেন আন্তর্জাতিক টেনিস টুর্নামেন্টে কোন জুটি মহিলাদের ডাবলসে জয়লাভ করেছিলেন এখানে সঠিক উত্তর হবে সানিয়া মির্জা যিনি ছিলেন ভারত থেকে এবং বেথানি মাটেক স্যান্ডোস যিনি ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে তো আমরা এখানে দাগ দিচ্ছি সঠিক উত্তর ডি দাগে প্রত্যেক বন্ধুকে বলছি যে মনোযোগ সহকারে পড়বেন এটা হচ্ছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স গেম থেকে প্রশ্ন আপনার থাকবেই কোন এ চলছে যেমন আরও একটা কিছু দেওয়া হয়নি যেটা হচ্ছে আইপিএল সম্বন্ধে কিছু তেমন দেওয়া হয়নি অবশ্যই আইপিএল সম্বন্ধে আপনি পড়বেন কারণ আইপিএল থেকেও কিন্তু প্রশ্ন থাকার সম্ভাবনাটা রয়েছে তো চলুন দেরি করব না দেখে নেব পরের প্রশ্নটি কি আছে আজকের দিনের অনুর্ধ সতেরো ফুটবল বিশ্বকাপ দু হাজার প্রতিযোগিতায় কে বেস্ট গোলকিপার পুরস্কার পেয়েছিলেন তো এখানে অপশান চারটি দিয়েছে প্রথম অপশান হচ্ছে গ্র্যাব্রিয়াল বার্জাও আর উত্তরটিও হচ্ছে প্রথমেই হচ্ছে গ্র্যাব্রিয়াল বার্জাও আমরা দাগ দিচ্ছি এ দাগে পরের প্রশ্ন হচ্ছে দু হাজার সালে কে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন তো বন্ধুরা দু হাজার সালের অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন রিচার্ড ট্যালার তো আমরা দাগ দিচ্ছি বি দাগে পরের প্রশ্ন দু হাজার সালের কমনওয়েলথ যুব ভারোত্তোলন চ্যাম্পিয়নশিপে চুয়াল্লিশ কেজি ক্যাটাগরিতে কে স্বর্ণপদক পেলেন তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে এ দাগের কোন সাম ওর মিল দেবী তো আমরা এখানে দাগ দিচ্ছি এ দাগে দেখে নেব পরের প্রশ্নটি ফিল্ম ফেয়ার পুরস্কার দু হাজার জীবন কীর্তি সম্মান কারা পেলেন তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তরটি হবে অঙ্কিত তিওয়ারি তো আমরা এখানে দাগ দেবো সঠিক উত্তর ডিতে পরের প্রশ্নটি হচ্ছে দু সালে পাকিস্তানকে দুই উইকেটে হারিয়ে দৃষ্টি হিন্দেন ক্রিকেট বিশ্বকাপ এ কোন দেশ চ্যাম্পিয়ন হলো তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তরটি হবে অস্ট্রেলিয়া তো আমরা এখানে দাগ দেবো সঠিক উত্তর এ দাগের বন্ধুরা ভিডিওটা যদি ভালো লাগে সকল বন্ধুদের মধ্যে একটু শেয়ার করবেন এটা আমাদের রিকোয়েস্ট আশা করছি আমরা এতটা কষ্ট করে আপনাদের জন্য সমস্ত প্রিপারেশন করাচ্ছি কিছুটা রিকোয়েস্ট আপনারা আমাদেরও রাখবেন তো চলুন দেখে নেব পরের প্রশ্ন অস্ট্রেলিয়ান ওপেন দু হাজার পুরুষদের টেনিস সিঙ্গেলসে ক্রোয়েশিয়ার মারিল চিলিসকে পরাজিত বা হারিয়ে কে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তরটি হবে রজার ফেডেরার তো আমরা এখানে দাগ দিচ্ছি সঠিক উত্তর সি নাম্বারে পরের প্রশ্ন ফিল্মফেয়ার পুরস্কার দু হাজার সেরা ছবি কোনটি ফিল্মফেয়ার পুরস্কার দু হাজার সেরা ছবি হচ্ছে হিন্দি মিডিয়াম তো আমরা এখানে দাগ দিচ্ছি ডি দাগের পরের প্রশ্ন ফিল্মফেয়ার পুরস্কার দু হাজার সেরা অভিনেতা কে দু হাজার ফিল্মফেয়ার পুরস্কারের সেরা অভিনেতা হচ্ছে ইরফান খান তো আমরা এখানে দাগ দিচ্ছি সঠিক উত্তর সিতে পরের প্রশ্ন দু সালের আধা সামরিক বাহিনীর শহীদ জওয়ানদের পরিবারকে সাহায্য করতে ভারত যে বীর নামে এক উদ্যোগ নেয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্র এই উদ্যোগের অংশ হিসাবে একটি সরকারি থিম স্বয়ং প্রকাশিত হলো এই গানটি সুরকার ও গায়ক কে ছিল তো বন্ধুরা এই গানটির সুরকার ও গায়ক ছিলেন কৈলাস খের তো আমরা এখানে দাগ দেবো সঠিক উত্তর ডিতে পরের প্রশ্ন ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলিং বর্ষসেরা পুরস্কার দু হাজার সেরা টি টোয়েন্টি পারফরমেন্স ক্রিকেটার কে নির্বাচিত হলেন তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তরটি হবে ইজুবেন্দ্র চাহাল তো আমরা এখানে দাগ দেব সি অপশানে পরের প্রশ্নটি হচ্ছে দু সালের উইমেন্স অ্যাচিভার পুরস্কার কে পেলেন দু সালের উইমেন্স অ্যাচিভার পুরস্কার পেলেন কঙ্কনা রাওয়াত তো বন্ধুরা আমরা এখানে দাগ দেব সঠিক উত্তর আবার এতে তো চলুন দেখে নেব আজকের দিনের আরও কিছু জরুরি প্রশ্ন এবারে পরের প্রশ্ন হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলিং বর্ষসেরা ক্রিকেট বর্ষসেরা পুরস্কার দু হাজার সেরা ওয়ান ডে ক্রিকেটার হিসাবে কে সম্মানিত হলেন তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তরটি হবে বিরাট কোহলি তো আমরা এখানে দাগ দেবো সঠিক উত্তর এতে পরের প্রশ্নটি হচ্ছে 
ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলিং বর্ষসেরা পুরস্কার দু হাজার উদয়মান ক্রিকেটার হিসাবে কে নির্বাচিত হলেন এক নম্বর হাসান আলী দু নম্বর ইমরান তাহি তাহির তিন নম্বর নাথান লিয়ন এবং চার নম্বর মাইকেল মার্স তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তর হবে হাসান আলী আমরা ডাক দিচ্ছি এখানে সঠিক উত্তরে এ নম্বরে পরের প্রশ্নটি হচ্ছে দু সালের তেহরান আন্তর্জাতিক ক্রিয়া চলচ্চিত্র উৎসবে কোন তথ্যচিত্রটি দুটি পুরস্কার পেল তো এখানে সঠিক উত্তরটি হবে সচিন আ ব্রিলিয়ান্ট ড্রিমস তো আমরা এখানে দাগ দেবো সঠিক উত্তর সি দাগের পরের প্রশ্ন দু সালের এক কিলোমিটার প্রায় তিন ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট এক ভবন জেডা টাওয়ার একশো তলা বিশিষ্ট এই ভবনটি কোথায় নির্মিত হতে চলেছে তো বন্ধুরা এটি নির্মিত হতে চলেছে সৌদি আরবে আমরা এখানে দাগ দেবো সঠিক উত্তর বি নম্বরে তো চলুন দেখে নেব পরের প্রশ্ন কি আছে দু হাজার অস্ট্রেলিয়ান ওম্যান এ মহিলা সিঙ্গেলসে রোমানিয়ার হিমোনা হ্যালেপকে হারিয়ে কে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তর হবে ক্যারোলিন ওজনি আনি ওজনি আঁকি তো আমরা এখানে দাগ দিচ্ছি সঠিক উত্তর সিতে পরের প্রশ্ন দু সালের সময় পরিমাপক ন্যানো একক উদ্ভাবন করল ফেসবুক এই এককের নাম কি তো বন্ধুরা এই এককের নাম ছিল ফ্লিক তো আমরা এখানে দাগ দেবো সঠিক উত্তর ডি দাগের তো চলুন দেখে নিই আজকের দিনের পরের প্রশ্নটি কি আছে এবারে প্রশ্ন হচ্ছে দু সালের ব্যাংককের ধাঁচে ভাসমান বাজার কোথায় চালু হলো প্রশ্নটি আরও একবার বলছি দু সালের ব্যাংককের ধাঁচের ভাসমান বাজার কোথায় চালু হলো এক নম্বর অপশান পাটুলিতে দু নম্বর আহমেদাবাদ তিন নম্বর মুম্বাই এবং চার নম্বর অপশান হচ্ছে চেন্নাই তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তরটি হবে পাটুলিতে তো আমরা এখানে দাগ দিচ্ছি সঠিক উত্তর এক নম্বরে পরে প্রশ্ন রাজস্থানকে একচল্লিশ রানে হারিয়ে সৈয়দ মুস্তাক আলী টোয়েন্টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে দু হাজার কোন রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হলো তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে দিল্লি আমরা দাগ দিচ্ছি এ দাগের পরের প্রশ্ন অনুদ্ধ শত সতেরো ফুটবল বিশ্বকাপ দু হাজার প্রতিযোগিতায় মোট কটি দল অংশগ্রহণ করেছিল তো মোট চব্বিশটি দল অংশগ্রহণ করেছিল আমরা দাগ দিলাম এখানে সঠিক উত্তর বিতে পরের প্রশ্ন কোন ফুটবল প্লেয়ার দু হাজার সালের দ্য বেস্ট ফিফ অফ ম্যানস প্লেয়ার সম্মানে ভূষিত হয়েছিল তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো পরের প্রশ্নের উত্তরটি হচ্ছে দু হাজার সতেরো সালের চব্বিশে অক্টোবর প্রয়াত ভারতের কোন শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিল্পী যিনি উনিশশো সালে পদ্মশ্রী উনিশশো সালে পদ্মভূষণ এবং দু হাজার সালে পদ্ম বিভূষণ সম্মানে পুরস্কৃত হয়েছিলেন তো ওনার নাম হচ্ছেন গিরিজা দেবী তো আমরা এখানে দাগ দিচ্ছি সঠিক উত্তর সি নম্বরে তো বন্ধুরা এরকমভাবেই আমরা কিন্তু আপনাদের সহযোগিতা করতে থাকব দিনের পর দিন আশা করব আপনারা থাকবেন সব সময় আমাদের সাথে পরের প্রশ্ন হচ্ছে দু সালের ভারতের কোন শহর ইউনেস্কো দ্বারা ভারতের প্রথম বিশ্ব ঐতিহ্যের শহরের সম্মান পেল তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তরটি হবে আহমেদাবাদ তো আমরা এখানে দাগ দেবো সঠিক উত্তর সি দাগের পরের প্রশ্ন হচ্ছে অনুর্ধ শতর্দ ফুটবল বিশ্বকাপ দু হাজার প্রতিযোগিতায় কে বেস্ট গোলকিপার গোল্ডেন গ্লাভস পুরস্কার পেয়েছিলেন তো বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তরটি হবে গ্র্যাম্বিয়াল বারজাও তো বন্ধুরা এটা ছিল আজকের দিনের আমাদের শেষ প্রশ্ন যদি আপনার ভালো লাগে আমাদের এই এপিসোডটি অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং সকল বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবেন এটা আমাদের বিশেষ অনুরোধ তো যাওয়ার আগে একটা ছোট্ট প্রশ্নর উত্তর আরও আপনাকে দিয়ে যাই যেটা হচ্ছে যে যে ছবি দু সালের অস্কার পুরস্কারের শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কার হিসাবে অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন সেই ছবিটির নাম কি ছিল সেটি আমি আপনাকে জানিয়ে দেব সেই ছবিটি হচ্ছে মুন লাইট তো আপনারা এখানে বিদাগের অপশানে দাগ দিয়ে দিতে পারেন আর হচ্ছে যে কে দু সালে মরণোত্তর পদ্মবিভূষণ পেয়েছেন তো যিনি দু সালের মরণোত্তর পদ্মবিভূষণ উপাধি পেয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন পি এ সাংমা ও সুন্দরলাল পাটোয়া তো বন্ধুরা প্রশ্ন ছিল এটা আজকের দিনের শেষ প্রশ্ন যদি আপনার ভালো লাগে অবশ্যই এই ভিডিওটাকে একটা লাইক করবেন এবং আমরা আশাবাদী যেভাবে আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করছেন এইরকমভাবেই করবেন আর আমরা সব সময় আপনাদের জন্য প্রতিনিয়ত জরুরি জরুরি প্রশ্ন আপনাদেরকে সারপ্রাইজ দিতে থাকব তো বন্ধুরা আজকের জন্য এতটাই ভিডিওটা অবশ্যই সকলকে শেয়ার করবেন এবং একটা অবশ্যই লাইক দিয়ে আমাদের মনের জোরকে বাড়াবেন আমাদের সাথে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ